வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஆம்னியோசென்டிசிஸ் அதாவது உமுநீர் டெஸ்ட் கர்ப்பிணி பெண்கள் நாலு இல்லை ஐந்து மாதங்கள் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும் போது உமுநீர் டெஸ்ட்டுன்றது எல்லா கர்ப்பிணி பெண்களுக்கும் பண்ணுறது இல்லை ஆனால் அந்த கர்ப்பிணி பெண்கள் ஹை ரிஸ்க் ஏதான ப்ராப்ளம்ஸ் பேபியில் இருந்தாலும் இல்லை ஹை ரிஸ்க் ஃபார் மறுபுறம் அணுக்களில் ஏதான மிஸ்டேக் இருந்தாலும் அந்த உமுநீர் டெஸ்ட் டாக்டர்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க கர்ப்பிணி பெண்கள் பதினாறு வாரத்துலேருந்து இருபது வாரத்துக்குள்ளே இருக்கும் போது இந்த உமுநீர் டெஸ்ட் நம்ம பண்ணலாம் அந்த உமுநீர் டெஸ்ட்டில் குழந்தைய சுற்றி இருக்கிற உமுநீர் அதாவது குழந்த கர்ப்பப்பைக்குள்ளே இருக்கும் போது குழந்தைய சுற்றி இருக்கிற ஃப்ளூயிட் அது பேரை தான் உமுநீர் அந்த உமுநீரை எடுத்து நம்ம லெபார்ட்ரிக்கு டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்புவோம் அதில் குழந்தையோட அணுக்கள் அந்த உமுநீரில் இருக்கும் லெபார்ட்ரியில் டெஸ்ட் அனுப்பும் போது குழந்தையோட மரபண அணுக்களை அந்த உமுநீர்லேருந்து டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கலாம் அந்த ப்ரொசீஜர் எதுக்காக பண்ணுறோம் அந்த ப்ரொசீஜர் எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னா குழந்தைய ஸ்கேன் பண்ணும் போதும் இல்லை குழந்தையோட உறுப்புகளில் ஏதான மிஸ்டேக் கண்டுபிடிச்சாலும் இல்லை மூணாவது முறை நம்ம குழந்தைய வந்து டவுன் சின்ட்ரோம் ஸ்க்ரீனிங் மூணு மாதத்தில் பார்க்கும் போது அது ஹை ரிஸ்க் அதாவது குழந்த டவுன் சின்ட்ரோம் ரிஸ்க்குக்கான ஹை ரிஸ்க் அப்படின்னு நம்ம பிளட் டெஸ்ட்டில் வந்தாலும் இந்த உமனி டெஸ்ட்டை டாக்டர்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம் கர்ப்பிணி பெண்கள் முப்பத்தி ஏழு வயதுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஆம்னியோசென்டிசிஸ் ப்ரொசீஜரையும் நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம் எதுக்காக நம்ம அந்த ப்ரொசீஜரை அவங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சின்ன வயசு அதாவது இருபது இருபத்தஞ்சு வயசு இருக்கிற கர்ப்பிணி பெண்கள் அவங்களுக்கு டவுன் சின்ட்ரோம் அதாவது மூளை வளர்ச்சி குறையுள்ள குழந்தைங்க பிறக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ஒன்றுலேருந்து ஆயிரத்துக்குள்ளே இருப்பாங்க ஆனால் இதுவே கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு வயது ஆக ஆக உமன் வயது ஆக ஆகும் போது இந்த ரிஸ்க் ஆஃப் டவுன் சின்ட்ரோம் ஊன் ஜாஸ்தி ஆகும் அதனால தான் முப்பத்தி ஏழு வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம இந்த ப்ரொசீஜர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா குழந்தையோட முன்னாடி இந்த ப்ரெக்னென்ட் மதருக்கு ப்ரீவியஸாக குழந்தைங்க டவுன் சின்ட்ரோமில் அஃபெக்ட் ஆன குழந்தைங்கள் இருந்தாலும் இல்லை மரபணம் அணுக்களில் மிஸ்டேக் இருக்கிற குழந்தைங்கள் ஃபேமிலியில் யாருக்கான இருந்தாலும் இந்த டெஸ்ட் நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் இந்த டெஸ்டில் நம்ம என்னெல்லாம் கண்டுபிடிப்போம் இந்த டெஸ்ட்டில் நான் சொன்ன மாதிரி குழந்தையோட மரபணம் அணுக்கள் அதாவது நாற்பத்தி ஆறு மரபணம் அணுக்கள் நம்ம எல்லார உடம்புலையும் இருக்குது குழந்தைக்கும் நாற்பத்தி ஆறு மரபணம் அணுக்கள் இருக்கும் இருபத்தி மூணு அம்மா கிட்டேருந்து இருபத்தி மூணு அப்பா கிட்டேருந்து இருக்கும் அந்த நாற்பத்தி ஆறு மரபணம் அணுக்களில் எதான மிஸ்டேக் இருக்குது அப்படின்னா அது நம்மளுக்கு இந்த அம்யோசென்டிசஸ் அதாவது இந்த உமினி டெஸ்ட்டில் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த உமினி டெஸ்ட் எப்படி நம்ம பண்ணுறோம் நம்ம இந்த உமனி டெஸ்ட்டை வந்து அல்ட்ரசவுண்ட் மூலியமாக தான் பண்ணுவோம் நம்ம ஸ்கேன் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அம்மா வந்து நார்மலாக ஸ்கேனுக்கு படுக்கிற மாதிரி படுத்துருவாங்க க்ளீன் ஒரு சொல்யூஷன் எடுத்து நம்ம அம்மாவோட வயிற்று பகுதியை நம்ம க்ளீன் பண்ணுவோம் இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம முதல்ல ஸ்கேன் பண்ணி குழந்தையோட உறுப்புகள் எப்படி இருக்குது மேஜர் மிஸ்டேக் எதானே இருக்கா குழந்தைக்கு உமுநீர் எவ்வளோ அளவு இருக்குது நஞ்சு கொடி எங்கே இருக்குது இந்த மூணு விஷயமும் நம்ம முதல்ல ஸ்கேனில் பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் எந்த இடத்துலேருந்து நம்ம உமுநீர் எடுக்க போகிறோன்றதையும் நம்ம அப்போவே நம்ம ஸ்கேனில் பார்த்து வைக்கிறோம் அம்மா இந்த ப்ரொசீஜர் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பத்து டு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே முடிஞ்சிடும் நம்ம முதல் முறை நீரில் போட்டு உமுநீர் எடுக்கும் போது சில வாட்டி நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான அளவு உமுநீர் வர வாய்ப்புகள் கம்மி அப்போ வராத போது நம்ம இன்னொரு முறை நீரில் போட்டு எடுக்க வேண்டியிருக்கோம் இந்த ப்ரொசீஜர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம குழந்தையோட ஹார்ட் பீட்டை மானிட்டர் பண்ணுவோம் அப்புறம் அம்மாவும் இங்கே ஒரு அரை மணி நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்து நம்ம அம்மாவுக்கு எதாவது வயிற்று வலி இருந்தாலோ இல்லைன்னா ப்ரெஷர் சென்சேஷன் இருந்தாலோ இல்லை ப்ளீடிங்கோ ஸ்பாட்டிங்கோ எதாவது உமுநீர் போதோ எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு தான் வீட்டுக்கு அனுப்புவோம் யூஸ்வலாக இந்த ப்ரொசீஜர் போது அம்மாவுக்கு வலி அவ்வளோ இருக்காது அதனால் அனஸ்தீசே எதுவும் இந்த ப்ரொசீஜருக்கு தேவைப்படாது இந்த நீடல் உள்ளேந்து வெளில எடுக்கும் போது மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு அழுத்துற மாதிரி ஒரு சென்சேஷன் மட்டும் தெரியும் வயிற்று பகுதியில் அடி வயிறில் ப்ளீடிங்கோ இல்லை நீரோ ஏதான போச்சுனாலோ டாக்டருக்கு இம்மிடியட்டாக சொல்லட்டும் நம்ம அம்மாவை வீட்டுக்கு அனுப்பும் போது நம்ம சொல்லி அனுப்புறது என்னென்னா ரெண்டு டு மூணு நாளைக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப ஹெவியாக எதுவும் வேலை செய்ய வேண்டாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி வெயிட் இருக்கிற சாமான்கள் எதுவும் தூக்க வேண்டாம் நார்மல் வேலைகள் நாலு டு அஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் தொடரலாம் எப்போ உங்கள் டாக்டரை ரெக் காண்டாக்ட் பண்ணணும் இல்லை கால் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபீவர் ஜுர
ரெண்டு விதமாக நம்மளுக்கு ரிப்போர்ட் வரும் ஃபஸ்ட்டு ரிப்போர்ட் அதாவது முதல் ரிப்போர்ட் முதல் பத்து டு பதினாலு நாளுக்குள்ளே வந்துடும் அதுலேயே நம்மளுக்கு வேணுங்கிற டவுன் சின்ட்ரோம்க்கான ஃபீச்சர்ஸ் அதுலேயே நம்மளுக்கு தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் தெரிஞ்சிடும் த என்டையர் ரிப்போர்ட் அதாவது ஃபுல் ரிப்போர்ட் நாலு வாரம் ஆகும் நாற்பத்தி ஆறு குரோமோசோம் பற்றி நம்மளுக்கு தெரியறதுக்கு ஒரு மாதம்க்கு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு ஃபுல் ரிப்போர்ட் கைக்கு வரும் நம்ம என்னதான் இந்த ப்ரொசீஜரை கேர்ஃபுல்லாக நிதானமாக பண்ணாலும் மிஸ்கேரேஜ் அதாவது அபோஷன் ஆகிற சான்சஸ் உண்டு ஆனால் கம்பேர் பண்ண மற்ற எந்த ப்ரொசீஜரை கம்பேர் பண்ணச்சு இந்த ப்ரொசீஜருக்கு அந்த சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஒன் பர்சன்ட்டுன்றது சொல்லியிருந்தோம் இப்போது ஒன்றுலேருந்து இரநூறு இல்லை முந்நூறு ப்ரொசீஜர் பண்ணத்தில் ஏதான ஒரு ப்ரொசீஜருக்கு மட்டும் மிஸ்கேரேஜ் ஆக வாய்ப்புகள் இருந்து பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆன் சான்சஸ் ஆஃப் மிஸ்கேரேஜ் இந்த ப்ரொசீஜரை யூஸ்வலாக நம்ம பதினாறு வாரத்துக்கு மேலே தான் பண்ணுவோம் ஏன்னா பதினாறு வாரத்துக்கு முன்னாடி பண்ணோன்னா அந்த அபோஷன் ஆக வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் அதனால தான் இந்த ப்ரொசீஜரை பதினாலு பதினாறு வார அதாவது சிக்ஸ்டீன் வீக்ஸ்க்கு மேலே நாலு மாதம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் இந்த ப்ரொசீஜரை நம்ம பண்ணுவோம் இந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணாலும் சம்டைம்ஸ் அதாவது ஒரு சதவீதம் ஒன் பர்சன்ட் சான்ஸ் இந்த ப்ரொசீஜர்னால நம்மளுக்கு ரிப்போர்ட் கிடைக்க முடியாமல் போகலாம் அந்த செல்ஸ் வளராமல் இருக்கலாம் அதுக்கு பேர் கல்ச்சர் ஃபெயிலியர்னு சொல்லுவோம் இன்ஃபெக்ஷன் இல்லை கல்ச்சர் ஃபெயிலியர் நடந்தாலும் இந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணியும் கூட நம்மளுக்கு ரிசல்ட் சம்டைம்ஸ் கிடைக்காமல் போகலாம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே எங்களோட வெப்சைட்லேயும் இருக்குது ஸோ ப்ளீஸ் லாக் ஆன் டப்ளியூ 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 டாட் சென்னை உமன்ஸ் கிளினிக் டாட் காம்